ബാക്ക് ടു എഡ്ജ് വാലറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോട്ട്സുകളാണ് അതായത് കുറച്ച് തിയറി കുറച്ച് ലോ കുറേ പേര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടണം എന്നുള്ളത് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടൊന്നും തലേ കയറുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് നോട്ട്സും കുറച്ച് ലോ നിയമങ്ങളും കുറച്ച് തിയറും അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഒരു വലിയ വലിയ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും സോ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് ലെങ്ത്ത് വോളിയം മാസ് ടൈം വർക്ക് ഇതൊക്കെ സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അതിനൊക്കെ ആ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം ഉണ്ടാവും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഫോഴ്സ് ആക്സലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം ഇതിനൊക്കെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക വിച്ച് മീൻസ് ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂവും അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നിങ്ങൾ കറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇതാണ് എന്താണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം സ്റ്റേറ്റ് വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ സോ വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ഇറ്റ് ബൈ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാ ഒബ്ജെക്റ്റുകളും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു കൈൻറ്റിക് എനർജിയാണ് കിട്ടുക സോ അങ്ങനെ ഒരു കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉള്ളൊരു ബോഡി അതിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈനൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യലി ഒരു കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഫൈനലി ഒരു കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കെ എഫ് മൈനസ് കെ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ വിച്ച് മീൻസ് ഫൈനൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി കെ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വർക്ക് ഡൺ ആണ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജിയിലുള്ള ചേഞ്ച് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ഇറ്റ് ബൈ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്ക് മോഷൻ ഓസിലേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സോ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഊനാലെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോമാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എസ് എച്ച് എം എന്ന് നമ്മളിന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയും സോ ദ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ സെറ്റ് ടു ബി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഇഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ വാരീസ് വിത്ത് ടൈം അതായത് ഒരു ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്ക് ആണെന്ന് പറയാം ഓസിലേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓസിലേറ്ററി ഒരു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്ക് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴാണ് പറയുക ഓരോ ടൈമിനനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ വാരീസ് വിത്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിത്ത് ടൈം അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ മൂവ് ചെയ്തു അടുത്തത് അങ്ങനെ 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 എന്താ ചെയ്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെന്ന് പറയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ അതിൻ്റെ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സോ നമ്മളത് എന്ത് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് പറയുക ഇതാ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒ മേഗ ടി പ്ലസ് 
അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുക വെൻ എവർ എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വെസലിൽ കുറെ വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുക ആ പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അൺഡിമിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ആ പ്രഷർ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ പകരും ഓക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അൺഡിമിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കുറവും വരാതെ അൺഡിമിനിഷ് ആൻഡ് ഈക്വലി ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ബെർണോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ആസ് വി മൂവ് അലോങ് എ സ്ട്രീം ലൈൻ ദ സം ഓഫ് പ്രഷർ പ്രഷർ കൈൻറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അതെന്താണ് റോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം റോ ജി എച്ച് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ഒരു ഒഴുകുന്നുള്ള വെള്ളം എടുത്താൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കൈൻറ്റിക് എനർജി പെർ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അതാണ് റോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു കൈൻറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം സോ റോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം റോ ജി എച്ച് ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേല അതായത് എപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരേ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക സോ ദിസ് ഈസ് ബെർണോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൂക്ക് സ്ലോ ആണ് ഹൂക്ക് സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പ്രപ്രോഷനിലാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഹൂക്ക് സ്ലോയുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേർവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്താൽ അതാണ് കേട്ടോ സോ ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോമേഷൻ ദ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വയറ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്മോൾ ഡിഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ആർ പ്രപ്രോഷൻ അതായത് ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോമേഷൻ ചെറിയൊരു ഒരു വലിവിനെ ദ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആർ പ്രപ്രോഷൻ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പ്രപ്രോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് കൂടും തോറും സ്ട്രെയിനും കൂടും സ്ട്രെസ് കുറയും തോറും സ്ട്രെയിനും കുറയും സോ നമുക്ക് ആ പ്രപ്രോഷാലിറ്റി മാറ്റി നമ്മളൊരു കെ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രപ്രോഷനാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ കേടെ വല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക സ്ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്നാണ് പറയുക സോ കെ പ്രപ്രോഷാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് നമ്മളതിനെ പറയാറുണ്ട് സോ സ്റ്റേറ്റ് ഹൂക്ക് സ്ലോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് തിയറം ഓഫ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് അതായത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറും പാരൽ ആക്സിസ് തിയറും നമുക്കിത് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമ്മളിവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓഫ് എ പ്ലാനർ ബോഡി അബൌട്ട് എൻ ആക്സിസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു വട്ടെടുത്തു ആ വട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു 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 ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകണം വിചാരിക്കുക സോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്താൽ അത് എന്താണ് ആക്സിസ് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ അതായത് ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെയല്ലേ കിടക്കണം കണ്ട ഇവിടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ ഐയും അബൌ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് കൺക്രൻറ്റ് വിത്ത് എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ലൈങ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ഇത് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് അതിനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടി വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എടുക്കുക ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ്
and the square of perpendicular distance between the two parallel. If we have a distance in the square, we have a line. This line is the moment of inertia of a body. So, we have a moment of inertia. Any axis is the moment of inertia about the parallel axis through its center. That is the moment of inertia of the moment of inertia. Of the parallel axis through its center. Center will go on the end. Plus, now we have the product of into the end. Mass of the body. Mass of the body. And the square of. And the square will come distance between them. We have distance R on the end. So, this is the expression. So, moment of inertia of a body. About any parallel. Any axis equal to. And then the moment of inertia will come on the end. One parallel axis will come on the end. And the center will come on the end. Then, we have IC. அதின்று கூட நம்மல் என்று என்ன product இதின் ஒக்க product இயா mass and the square of perpendicular distance perpendicular distance வண்ணம் R ஆன ஐயின்று square இடுக்கா so இதான parallel axis தேரண்டு வருந்து இன்னாலே perpendicular axis தேரண்டு வருந்து அது போல் அண்டு perpendicular lines இருந்துங்கள் இதல்லா விருமின்டு இது போல் அண்டு perpendicular lines இருந்துங்கள் அதின்று நம்மல் moment of inertia and the good to amadhi you know the angle is the sum of its moment of inertia about two perpendicular and the perpendicular item the current and the moment of inertia good to go to amadhi so they can important title of the theorem so I'm a part of you who slow Pascal law but not principle you can go on a night to party get up we can be allowed a night to party get I'm only one more question side to win under and they put in like an exam either and there and of course important question side to cover in the top of the morning over in video sit in the honor I'll add a pedacone check you though go அப்பதம் கினி அடுத்த வீடுவிலுக்கானாம். Thanks for watching.